हेलो गाइस मैं हूँ देव आपका स्वागत है हमारे चैनल फोर अनलिमिटेड ट्रिक्स में दोस्तों अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं वेब डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं तो आप जुड़े हुए हमारे इस चैनल के साथ और आपको मैं पूरी की पूरी एक वेब सीरीज दे रहा हूँ जहाँ पर आपको पूरी की पूरी फुल टूटोरियल दिए जा रहे हैं बाई बाई लेसन वाइज लेसन ओके okay, तो जहाँ से आप सीख सकते हैं कि आप वेब डेवलपर कैसे बन सकते हैं क्योंकि अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी जो कोडिंग हम आपको सिखा रहे हैं हम यहाँ इस चैनल पे पूरी पूरी वेब सीरीज शुरू की है जिसमें हम सिक्स लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट पैथन स्क्वेयर ओके एंड मोर तो ये सिक्स लैंग्वेज के बारे में हम बता रहे हैं और अब तक हमारे चैनल पर ग्यारह वीडियो आ चुकी हैं ओके ग्यारह लेसन आ चुके हैं तो आप जाके उनको देखिए पहले जब जाके ये आपको समझ आएगी आज की वीडियो में हम एच के कलर्स को कैसे ऐड करते हैं जो कलर्स के कोड होते हैं कलर्स के नेम होते हैं उनको वैल्यू को कैसे ऐड करते हैं वो हम सीखने वाले हैं पिछली वीडियो में हमने किया था कि हम कमेंट को कैसे कर सकते हैं कमेंट टैग को और आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी जल्दी अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस साथ में इस बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे ओके दोस्तों तो चलिए हम वीडियो की ओर चलते हैं तो सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन कर लेंगे ओके विंडो आर प्रेस किया मैंने यहाँ पर मैं नोट को ओपन करता हूँ तो चलिए यहाँ पर हमने नोट को ओपन कर लिया और यहाँ पर हम हम आपको लिख के बताएंगे <coughs> लिख के बताएंगे कि आपको यहाँ पे क्या क्या कुछ करने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हम पहले मेंशन कर देते हैं उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे ओके तो यहाँ पे हमने जो नोट पैड प्लस प्लस ओपन की है वहाँ पे हमने ये पिछला प्रोग्राम रन किया था जहाँ पे हमने एलिमेंट सॉरी एच टी एम के कमेंट को कमेंट टैग को किया था ओके तो यहाँ पर हम कंट्रोल एन करके एक न्यू पेज ले लेते हैं <coughs> और जल्दी से जाके आप पहले वाली वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो समझ आ जाए और पहले वाली वीडियो को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और जहाँ से आप जाके देख सकते हैं ओके तो चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा नोट पैड में आपको बता देते हैं कि इसमें क्या कुछ होने वाला है ओके तो यहाँ पर हम एस टी एम के बारे में बात करने वाले हैं कलर्स के बारे में बात करना है ओके तो जो एच के जो कलर्स होते हैं उनको कैसे ऐड कर सकते हैं एच टी एम एल ओके कलर्स आर स्पेसिफिक फाइड यूजिंग रीडिफाइंड डिफाइंड कलर नेम ओके तो यहाँ पे जो इसके प्री डिफाइंड कलर्स हैं उसके नाम के द्वारा हम इनको ऐड कर सकते हैं और हम इसमें आर जी बी जो भी हमारे कलर्स के होते हैं वैल्यू उनसे भी हम करेंगे आर जी बी आर जी बी ओके उसके बाद हम एच ई एक्स को भी करेंगे और उसके बाद एच एस एल उसके बाद हम करेंगे आर जी बी ए आर जी बी ए इसको भी करेंगे उसके बाद एच एस एल ए इन सब की वैल्यू को जो इन सब की वैल्यू होगी उससे हम इस वीडियो में आज सीखेंगे ओके <coughs> तो ये हमारे कलर्स नेम पहले हम कलर्स नेम के बारे में बात करेंगे कलर्स नेम को हम ऐड करके और कलर्स नेम दे सकते हैं ओके तो ये हमारा होगा कैसे कलर नेम्स ओके तो इसमें हम क्या करेंगे 
in html a color can be specified by using a color name तो हम यहाँ पे एस टी को स्पेसिफाइड करेंगे कलर नेम के द्वारा ओके <coughs> उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे बैकग्राउंड कलर को सीखेंगे हम टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर इसमें हम करेंगे यू कैन सेट द बैकग्राउंड कलर कलर फॉर एच टी एम एल ओके एलिमेंट एलिमेंट जो हमारे बैकग्राउंड के कलर होंगे उसके एच टी एम एल एलिमेंट द्वारा हम बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे ओके और उसके बाद हम टेक्स्ट कलर को भी टेक्स्ट को जो हम कलर करते हैं हम वो सीखेंगे यानी कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन इसमें हम ऑल कैटेगरी कलर्स के बारे में इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे हम टेक्स्ट कलर की बार बात करेंगे टेक्स्ट कलर जहाँ पे हम टेक्स्ट कलर को भी कलर कर सकते हैं टेक्स्ट को यू कैन सेट दी कलर ऑफ टेक्स्ट तो यहाँ पे हम कलर के टेक्स्ट को भी ऐड करेंगे और उसके बाद हम बॉर्डर कलर सीखेंगे बॉर्डर कलर बॉर्डर कलर ओके तो इसमें कैसे आप कर सकते हैं यू कैन सेट दी कलर ऑफ ऑफ बॉर्डर जो हमारा बॉर्डर के कलर्स होंगे उनको हम सेट करने वाले हैं और उसके बाद हम कलर वैल्यू को ऐड करेंगे कलर वैल्यू कलर वैल्यू इसमें हम इन एस कलर्स कैन आल्सो बी स्पेसिफाइड यूजिंग आर जी बी आर जी बी वैल्यू वैल्यूज एंड एच एक्स एच ई एक्स की वैल्यू को भी हम करेंगे वैल्यू से भी करेंगे उसके बाद हम करेंगे एच एस एल की वैल्यू को और उसके बाद हम करेंगे आर जी बी ए आर जी बी ए उसकी वैल्यू को हम सेट करेंगे और उसके बाद हम एच एस एल ए की वैल्यू को भी इसमें ऐड करेंगे ओके जो कि हम ओके तो यहाँ पे हम काफ़ी सारे कलर्स के अलग अलग वैल्यू के साथ हम उनको ऐड करेंगे जो हम फिफ्टी परसेंट के साथ ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट करेंगे और उनको फुल कलर नेम दे के उसको कलर करेंगे ओके और उसके बाद हम आर जी बी यानी कि ये सब मैंने आपको बता दिया है ओके तो ये ऑल इनका अलग अलग प्रोग्राम होगा ओके तो यहाँ पे हम जैसे आर जी बी की वैल्यू हम पहले करेंगे फिर उसके बाद एच एस एल की वैल्यू करेंगे एच एस एल की फिर उसके बाद आर जी बी ए की और उसके बाद 
एच एस एल की वैल्यू करेंगे और उनकी ये वैल्यू को ऐड करके हम कलर कोटेशन को देखेंगे उनको मैच करेंगे और उसको ट्रांसपेरेंट करके देखेंगे ओके तो आज की वीडियो में हम इतने बस इन सब की चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं ओके एच टी कलर के बारे में और उसके बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल कलर नेम फिर बैकग्राउंड चेंज करेंगे कलर का फिर टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे और उसके बाद टेक्स्ट के ऊपर जो बाउंड्र होता है उसे हम लगाएंगे और उसके बाद हम ये आर जी बी प्लस एच ए एक्स और उसके बाद एच एस एल और उसके बाद आर जी बी और उसके बाद एच एस ए एल ए इन सब की वैल्यू को हम ऐड करेंगे ओके दोस्तों तो चलिए हम पहले कलर नेम के द्वारा हम एक प्रोग्राम रन कर लेते हैं जिसमें हम ओके ओके तो जिसमें हम प्रोग्राम को रन करेंगे और प्रोग्राम रन करने के बाद हमारी जो कलर वैल्यू आएगी जो कलर हम ऐड करेंगे उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर को और विद कलर नेम हम कैसे ऐड कर सकते हैं वो सब हम देखेंगे ओके दोस्तों तो चलिए हम यहाँ पे इसे करते हैं क्लोज और चलते हैं नोट पैड प्लस प्लस में नोट पैड प्लस प्लस में चल के हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट डिस्क्लेमेशन लिख लेते हैं जो डू स्टेप एच के साथ लिखा जाता है तो उसे लिखने के लिए हम यहाँ पे प्रेस करेंगे एक्सलेशन मार्क यहाँ पे डू स्टेप डू स्टेप एच और इसे हम करेंगे क्लोज ओके तो आगे हम एच टी एम इसे करेंगे क्लोज एंड यहाँ पे हम बॉडी को बनाएंगे बॉडी और इसे लेस डन कर देंगे ओके तो यहाँ पे हम जो हमारी हेडिंग होगी उसको हम कलर देने वाले हैं आज ओके तो उसको हम कलर देने के लिए यहाँ पे हम करेंगे हेडिंग वन हेडिंग वन यहाँ पे स्टाइल ओके तो पहले हम यहाँ पे एक सिंपल हेडिंग तैयार कर लेते हैं ओके तो सिंपल हेडिंग हमारी होगी टमेटो जो हमारी कलर नेम लिख लेते हैं ताकि हमको पता चलता रहे कि क्या कुछ हो रहा है और कैसे हो रहा है टमेटो कलर को हम हेडिंग के साथ करेंगे ओके तो इसे मैं हेडिंग वन को कर देता हूँ यहाँ पे क्लोज ओके यहाँ पे हम लेस देन और यहीं पे हम इसे कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट जितनी आप करना चाहें हम उतने ही कलर्स को ऐड कर सकते हैं ओके तो मैं यहाँ पे ऑल को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल ए करके सॉरी इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता जाता हूँ टू थ्री टाइम फोर टाइम फाइव टाइम सिक्स टाइम सेवन टाइम एट टाइम ओके तो ये मैंने एट टाइम इसे सेव कर दिया उसके बाद चलिए हम इसे एक बार सिंपल प्रोग्राम को हम सेव करते हैं यहाँ पे हम एच को कर देंगे बंद ओके तो हमने यहाँ एच को बंद कर दिया सॉरी यहाँ पे हम पहले बॉडी को बंद करेंगे बॉडी लेस देन ग्रेटर देन यहाँ पे स्लैश यहाँ पे एच एच टी एम एल और यहाँ पे हम लेस देन को ओके तो हमारी ये सिंपल प्रोग्राम रेडी हो चुका है तो हम इसे क्या करते हैं हम इसे कंट्रोल एस करते हैं कंट्रोल एस और हम इसे फाइल नंबर वन थ्री के साथ सेव कर देते हैं ओके तो यहाँ पे हम वन थ्री फाइल फाइल डॉट एच के साथ एच टी एम के साथ हम इसे कर देते हैं नेक्स्ट और आपको पहले बताया हुआ और वीडियो में बताता हूँ कि आपको जो भी फाइल सेव करनी है एच की उसे आप डॉट एच के साथ ही सेव करें ताकि हमारी जो फाइल है वो रन कर सके ओके अगर अदरवाइज आप सिंपल नेम दे देते तो वो 
सिंपल डॉक्यूमेंट में चला जाता है जो कि हमारी फाइल रन नहीं होती ओके तो यहाँ पे हम सेव एज टाइप में और टाइप में रखें क्योंकि हमारी फाइल जो और टाइप में शो कर सके तो यहाँ पे और टाइप्स आ गया और उसके बाद हम यहाँ पे से रखते हैं सेव ओके तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है तो देखिए जो हमारा होता है नोट और नोट पैड प्लस प्लस में जो फ़र्क होता है वो वहाँ पे हमारी जो ये दिखाता नहीं कोडिंग वो दिखाता है जब कि सही है या गलत है वो हम जब प्रोग्राम रन करते हैं लेकिन यहाँ पे नोट प्लस में क्या होता है कि यहाँ पे हमें पहले से ही दिखा देता है विदाउट ओपन किया हमारा प्रोग्राम कि हमारा यहाँ पे प्रोग्राम सही कैसे है क्योंकि जो हमारा ब्लू कलर का ये दिखाई दे रहा है साइड में तो ये बिल्कुल सही है अदरवाइज अगर इनमें से कुछ रेड होता है तो मैं दिखाता हूँ ओके जहाँ फिर हम इसे कर देते हैं ऐसे ओके तो ये देखिए अब इसमें से ये ब्लैक दिखा रहा है जबकि ये ब्लू दिखा रहा है तो इस तरह हम इसमें पता चल जाता है कि हमारा जो कोटेशन है वो सही है या गलत है या नहीं है ओके सॉरी कोटेशन ही एलिमेंट्स है जो हमारे तो हेडिंग वन को हम यहाँ पे कर देते हैं बंद ओके तो ये फ़र्क होता है हम चलिए देखते हैं चल के अपनी फाइल को हमारी फाइल रन कर रही है कि नहीं तो हमारी ये फाइल है हम इसे करते हैं एंटर और हमारी फाइल ओपन हो जाएगी ये हमारी फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है तो अब हम इसे करते हैं यहाँ से इसका साइज छोटा कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे जो कुछ चेंजेस होंगे वहाँ पे दिखाई देते रहें ओके तो ये हमारा एक सिंपल डॉक्यूमेंट तैयार हो गया अब हम क्या करें इसमें कलर्स ऐड करते हैं ओके तो इनमें कलर्स कैसे ऐड करने हैं बैकग्राउंड कलर ओके तो यहाँ पे हम स्टाइल के साथ स्पेल स्टाइल इक्वल डबल कोमा यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करेंगे ओके यहाँ पे हम कोलन लगाएंगे और यहाँ पे हम जो कलर है हमारा उसको कलर नेम देंगे तो ओके <coughs> और यहाँ पे हम सेमी कॉलर लगाएंगे और ऊपर हम भी यहाँ से डबल कोमा से बंद कर देंगे ओके तो ये हमारा फर्स्ट एडिंग हो गया तैयार और यहाँ पे हम सेकंड में यही सब लगा देते हैं स्टाइल इक्वल डबल कोमा और यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर कोलन यहाँ पे फिर यहाँ पे हम कलर नेम दे देंगे ओके हमारा कलर नेम हम देने वाले हैं ऑरेंज ऑरेंज और यहाँ पे भी हम कर देंगे इसे एडजस्टमेंट हम यहाँ पे डबल कोलन लगाना भूल गए कोलन और यहाँ पे डबल कोमा और यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको भी ऑरेंज कर देते हैं ताकि हमको पता चलेगा कि हमारा क्या ओके हम ऑरेंज ओके तो हम यहाँ पे इसमें चलते हैं इसमें हम स्टाइल ऐड करते हैं स्टाइल इक्वल डबल कोमा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम ओके बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम कॉलर लगाते हैं यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर जो हमारा चाहिए वो हम लगा देते हैं कोई भी कलर आप रख सकते हैं चलिए मैं रख देता हूँ ओके जी ब्लू ओके तो ये हम यहाँ पे कॉलर लगा देते हैं और यहाँ पे हम डबल कोमा और यहाँ पे भी हम कर देते हैं कलर नाम चेंज यहाँ पे हम कर देते हैं यार ब्लू ओके तो हमारा ये भी हो गया यहाँ पे हम यहाँ पे अब ऐड कर लेते हैं स्टाइल एंटर 
इक्वल डबल कोमा और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कॉलन लगा देंगे कॉलन और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर क्या रखना चाहते हैं ओके तो मैं यहाँ पे मीडियम मीडियम इसी है ग्रीन यहाँ पे मैं ये कलर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ यहाँ पे हम कॉलन यहाँ पे डबल कोमा ओके तो यही नेम मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ हम इसको करते हैं कट तो यहाँ पे हम कर देते हैं मीडियम ओके तो ये सारे सारे आ गए ऐसे ही तो अब हम यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं जल्दी से स्टाइल स्टाइल इक्वल डबल कोमा बैकग्राउंड कलर इंटर और यहाँ पे हम कॉलन को यूज करेंगे कॉलन अब यहाँ पे हमारा कौन सा कलर होगा वो भी हम सेलेक्ट करेंगे हम ग्रे कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं ग्रे कलर कॉलन यहाँ पे हम यहाँ पे डबल कोमा ओके तो यहाँ पे भी हम कलर नेम चेंज कर लेते हैं ओके तो यहाँ पे हम बी ग्रे ओके अब हम यहाँ पे नीचे की साइड यहाँ पे भी चेंज करते हैं स्टाइल इक्वल डबल कोमा यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम सेमी कॉलन यूज करेंगे और यहाँ पे हम अपना कुछ भी कलर नेम दे सकते हैं स्लेट ब्लू दे देते हैं हम कलर नेम और यहाँ पे हम कॉलन को यूज करेंगे और यहाँ पे डबल कोमा ऊपर की साइड और यहाँ पे भी हम उस नेम को चेंज कर देते हैं ओके यहाँ पे भी ओके तो ये हमारा नेम चेंज हो गया अब हम यहाँ पे भी इसी तरह स्टाइल इक्वल डबल कोमा बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे हम कॉलन सेमी कॉलन लगा देते हैं सेमी कॉलन और आगे हम जिस भी कलर को हम ऐड करना चाहते हैं वो हम ऐड कर सकते हैं वॉयलेट और यहाँ पे हम कर देते हैं कॉलन यहाँ पे डबल कोमा और यहाँ पे हम इसे कर देते हैं कट ओके तो यहाँ पे हम ये कर दिए और यहाँ पे हमारा ये लास्ट रह गया हम इसे जल्दी से चेंज कर देते हैं ओके स्टाइल इक्वल यहाँ स्टाइल इक्वल डबल कोमा और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे हम सेमी कॉलन यूज करेंगे सेमी कॉलन यूज करने के बाद हम यहाँ पे लाइट ग्रे लाइट ग्रे और यहाँ पे कॉलन डबल कोमा और यहाँ पे भी हम लाइट ग्रे कर देते हैं लाइट ग्रे ओके तो ये हमारा एक बैकग्राउंड कलर सेट हो गया है ओके तो अब हम इसे कंट्रोल एस करके देखते हैं क्या कुछ चेंजेस होते हैं कंट्रोल एस ओके तो हम यहाँ पे इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो भी प्रोग्राम था वो अब कलर में हो गया ओके मीडियम से ग्रे यहाँ पे कुछ मुझे लगता है गड़बड़ है ओके तो यहाँ पे हम सेट करते हैं हमारे यहाँ पे क्या कुछ गड़बड़ है कि यहाँ पे हमारा कलर नहीं दिखा रहा और यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा ओके तो चलिए हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हमारा वन टू थ्री फोर फोर्थ नंबर वाला हमारा कलर सही नहीं दिखा रहा तो इसमें क्या होगा हमारी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक रही होंगी चलिए हम इसे दोबारा से लिख देते हैं
मीडियम से ग्रीन ग्रीन ओके तो यही हमारा था पहले भी में भी मैं सेंटर करते हैं और उसके बाद हमारा था लास्ट के साथ ये बॉयलेट बॉयलेट हमने लिख दी यहाँ पे बॉयलेट आएगा यानी कि हमारा कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है वर्ड मिस्टेक इंटर और यहाँ पे भी हम कर देते हैं बी यहाँ पे भी हम चेंज कर दिए और यहाँ पे भी हम कर देते हैं इसे चेंज मीडियम इंटर ओके तो हम इसे कंट्रोल एस करते हैं कंट्रोल एस और यहाँ पे हम करते हैं रिफ्रेश ओके तो अभी तक यहाँ पे भी सही नहीं हुआ है तो इसमें भी यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी हम यहाँ पे इसे चेक करते हैं जहाँ पे हम वी आई ओ एल टी वॉलेट यहाँ पे भी हम चेंज करते हैं वी आई ओ एल ई टी वॉलेट अब हम इसे करते हैं कंट्रोल एस और यहाँ पे करते हैं रिफ्रेश ओके okay, तो यहाँ पे देखिए ये सही हो गया अब हमारा आएगा ऊपर की साइड वाला ये इसमें हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है क्यों नहीं हमारा ये शो कर रहा कॉलन है सेमी कॉलन है सब है चलिए हम इसे एक बार फिर से दोबारा लिख देते हैं ताकि हमारा कुछ मिस्टेक ना हुआ हो हम यहाँ पे एम ई डी आई यू एम एस ई ए ग्री जी आर ग्रीन ओके तो यहाँ पे हम ये कर कर देते हैं तो हम इसे कंट्रोल एस करके देखते हैं कंट्रोल एस देखते हैं कुछ चेंजेस हुए कि नहीं यहाँ पे देखिए या तो हो सकता है कि हमारे पीसी में या हमारा कंप्यूटर ऐसे कलर ना उठाता हो चलिए जहाँ पे हम कलर चेंज करके देखते हैं मे भी कलर में कोई प्रॉब्लम हो हम यहाँ पे रेड कलर कर देते हैं रेड और यहाँ पे भी हम कर देते हैं रेड रेड कंट्रोल एस और यहाँ पे हम करते हैं रिफ्रेश नहीं फॉरन में भी हमारा कोडिंग में कुछ गड़बड़ रही होगी एडिंग वन हमारा कंप्लीट है बैकग्राउंड कलर ये भी हमारा कंप्लीट है ओके okay, तो हम इसे दोबारा से टाइप करते हैं ओके okay, तो हम इसे दोबारा से टाइप करते हैं एडिंग वन और यहाँ पे हम स्टाइल स्टाइल इक्वल यहाँ पे डबल कोमा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर सेमी कॉलन कॉलन सेमी कॉलन यहाँ पे कॉलन यहाँ पे यूज़ करेंगे अब हम यहाँ पे कलर नेम लिखते हैं टी एम ये ग्रीन ग्रीन और यहाँ पे हम करते हैं कॉलम को इस्तेमाल और डबल कोमा और यहाँ पे हम करते हैं इसे बंद और उसके बाद हम नेम लिखते हैं इसका मीडियम और हम यहाँ पे कर देते हैं इसे बंद एडिंग वन और इसे कर देते हैं बंद ओके तो यहाँ पे हम कंट्रोल एस करते हैं देखते हैं कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं तो यहाँ पे हम इसे करते हैं तो मे भी कुछ फोर 
फोर एट ओके तो मे भी यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी हमने सही करके देख लिया लेकिन हमारे ज़्यादातर कलर जो ऐड किए थे हमने वो सही है ओके तो इस तरह आप यहाँ पे कलर ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर ओके तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं इसके बाद हम बैकग्राउंड कलर ऐड कर दिए लेकिन अब हम ओके यहाँ पे हमने सॉरी बैकग्राउंड कलर नहीं कलर नेम्स को ऐड किया था ओके तो अब हम बैकग्राउंड कलर को ऐड करेंगे ओके तो जो हमारा बैकग्राउंड कलर होगा उसे हम कैसे ऐड करेंगे ताकि जो हमारा पैराग्राफ है वो हमें एच डी दिखाई दे और ओके तो यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को पढ़ा देते हैं और यहाँ पे हमें स्पेस दे के इंटर दे के यहाँ पर और प्रोग्राम रन करते हैं तो यहाँ पे हम हेडिंग वन को ले रहते हैं हेडिंग वन एंड यहाँ पे हम एक हेलो बर्ड तैयार करते हैं हेलो बर्ड हेलो बर्ड हेलो बर्ड हम इसे कर देते हैं स्लैश के साथ हेडिंग वन को बंद हेडिंग वन यहाँ पे हम नीचे पैराग्राफ लिखेंगे एक ओके तो यहाँ पे हम पैराग्राफ शुरू करते हैं यहाँ पे हम पैराग्राफ को बंद करते हैं और यहाँ पे हम पैराग्राफ टाइप करते हैं ओके तो मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ भी टाइप कर देता हूँ ओके लर्न पोजन ओके डॉलर सेट एंड मीट स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्चर एडिशनल रीडिंग एल्ट सेड ओके यहाँ पे हम करते हैं टी आई एन सी आई टी यू एन टी यू टी और डॉलर डॉलर ओके वॉलेट ओके तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा और लिख देते हैं यू विश नाइन एड मिनिमम डेनिम वाइज मस्टर्ड रेट टेशन तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ को ताकि हम इसमें आपको करके दिखा सके कि कैसे होगा ओके तो ये हमने पैराग्राफ लिख दिया हम इसे इंटर करते हैं और यहाँ पे इस पैराग्राफ को करते हैं क्लोज यहाँ पे स्लैश पी यहाँ पे लेस देन ओके तो ये हमारा एक सिंपल पैराग्राफ हो गया हम इसे करते हैं कंट्रोल एस और यहाँ पे हम 
रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारा ये सिंपल एक पैराग्राफ और हेडिंग रेडी हो गई है और उसके बाद हम यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने वाले हैं ओके तो यानी कि हमने यहाँ पे इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड कलर ही चेंज करना है यहाँ पे हमने किया था ओके अब हम यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं और इसको और टाइप में अलग करेंगे ओके तो यहाँ पे हम कर देते हैं स्टाइल इक्वल कोमा बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर सेमी कॉलम यहाँ पे हम कर देते हैं ब्लू या अदरवाइज आप कोई भी कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ टगर ब्लू और यहाँ पे हम सेमी कॉलम यहाँ पे ओके तो हमने ये यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे भी हम कर देते हैं बैकग्राउंड कलर टमाटो स्टाइल इक्वल इक्वल डबल कॉमा बैकग्राउंड कलर सेमी कॉलन यहाँ पे हम कर देते टमाटो यहाँ पे कॉलन डबल कॉमा ओके तो ये हमारा एक बैकग्राउंड कलर इसमें भी सेट हो गया अब इसमें हम क्या चेंजेस करने वाले हैं वो हम आपको दिखाते हैं हम इसे करते हैं एक बार कंट्रोल एस और यहाँ पे हम इसे करते हैं रिफ्रेश ओके तो ये देखिए हमारा जितना भी था वो हमारा इसमें बैकग्राउंड कलर में चेंज होगा लेकिन अब ये हमारा पूरा का पूरा ऐसे ही दिखा रहा है लाइन में तो इसे हम इसे छोटी लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे हम बी आर का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे हम बी आर बी आर वन यहाँ पे हम इसे करते हैं इंटर और यहाँ पे हम कर देते हैं बी आर बी आर ब्रेक लाइन और यहाँ पे भी हम कर देते हैं ब्रेक लाइन ब्रेक लाइन पी आर और यहाँ पे हम कर देते हैं ब्रेक और यहाँ पे हमारा रह गया यहाँ पे भी हम कर देते हैं ब्रेक यहाँ पे यहाँ पे हम कर देते हैं बी आर यहाँ पे हम ऐसे करते हैं बंद और यहाँ पे करते हैं हम कंट्रोल हैस और यहाँ पे हम चलते हैं ऐसे करते हैं रिफ्रेश और देखते हैं क्या कुछ हुआ है ये देखिए ये हमारा जितना बड़ा होगा हमारा पैराग्राफ उसी तरह हमारा ये कलर बैकग्राउंड चेंज होता रहेगा ओके तो चलिए अब हम यहाँ पे चलते हैं अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं अब मैं आपको यहाँ पे एक मैजिक ट्रिक बताने वाला हूँ यही समझ लो कि इसमें अब हम बहुत सारे एलिमेंट्स को यूज़ करने वाले हैं ओके टैक्स को यूज़ करने वाले हैं जिससे हम बहुत सारा कुछ चेंज कर सकते हैं ओके तो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पे पहले हम कलर्स का जो कलर है टेक्स्ट कलर है उसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम कलर कलर सेमी कॉलर और यहाँ पे हम कर देते हैं ब्लू ओके यहाँ पे कॉलर और यहाँ पे हम करते इसे कंट्रोल एस और यहाँ पे हम देखते हैं इसे कंट्रोल एस रिफ्रेश करके ओके तो यहाँ पे कलर चेंज अभी तक नहीं हुआ है तो यहाँ पे हम करते हैं मे भी हमारा सही नहीं हुआ था हम यहाँ पे कलर सेमी कॉलम वी एल यू ई ब्लू ओके okay, तो हम यहाँ पे कॉलम को यूज़ कर देते हैं यहाँ पे हम करते हैं कंट्रोल एस ओके कंट्रोल एस तो यहाँ पे हम अब रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए ये हमारा कलर चेंज हो गया है अब ओके okay, तो अब हम यहाँ पे से एक बार फिक्स कर लेते हैं ताकि यहाँ पे जो भी चेंजेस होते रहें वो आप देखते रहें 
और अब हम यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं कुछ भी यानी कि फॉन्ट फैमिली अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फॉन्ट फैमिली ओके तो यहाँ पे हम वर्धना जहाँ हम कुछ और को कर लेंगे तो हम यहाँ पे और को करते हैं ओके तो हम इसे करते हैं कंट्रोल एस कंट्रोल एस और यहाँ पे हम इसे करते हैं रिफ्रेश तो ये देखिए ये हमारा फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज हो गया अब हम यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे हम और फ़ॉन्ट साइज़ को ऐड कर लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़ को ऐड करने के लिए यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज फ़ॉन्ट साइज सेमी कॉलन हम थ्री हंड्रेड कर लेते हैं यहाँ पे हम थ्री हंड्रेड परसेंट ओके तो हमने ये कर लिया और यहाँ पे हम कर लें डब कॉलन ओके ये करने के बाद हम इसे करते हैं कंट्रोल एस और देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं तो ये देखिए हमारा वर्ड भी साइज चेंज हो गया अब इसके बाद हम यहाँ पे और भी चेंजेस कर सकते हैं हम टेक्स्ट को अलाइनमेंट करेंगे यानी कि सेंटर में लेके चलेंगे ओके लेफ्ट राइट आप कहीं पे भी रख सकते हो तो यहाँ पे अलाइनमेंट का जो है टेक्स्ट अलाइन ओके इंटर यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेमी कॉलन और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेंटर सेंटर और यहाँ पे कॉलन को यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं कंट्रोल एस तो ये देखिए अब हमारा जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा हो गया सेंटर में ओके तो यहाँ पे हम इसे कर देते हैं मिनिमाइज ताकि आपको यहाँ पे दिखे ये देखिए ये हमारा वर्ड है वो ऐसे ही सेंटर में हो गया अब हम और क्या इसमें चेंजेस कर सकते हैं कि हमारी जो ये कोडिंग है इस पूरी की पूरी कोडिंग को हम या तो और पैराग्राफ में भी रख सकते हैं ओके और या फिर हम इसे क्या कर सकते हैं चलिए पहले मैं इसे पैराग्राफ में भी डाल के दिखाता हूँ तो हम इसे कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कंट्रोल सी और यहाँ पे भी हम डाल देते हैं कंट्रोल वी और हम इसे कर सकते हैं कंट्रोल एस तो अब ये देखिए जो हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ था वो कैसा हो जाएगा हम इसे करते हैं रिफ्रेश तो ये देखिए ये जो हमारा पूरा का पूरा टेक्स्ट था वो उसमें पूरा अलाइन हो गया इसका रिसाइज हो गया इसका फॉन्ट फैमिली लग गई इसमें फॉन्ट कलर लग गया और टेक्स्ट भी अलाइनमेंट हो गया ओके तो यहाँ पे हम इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं ओके और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ओके तो अब हम यहाँ पे ये सब करने से अच्छा है हमें यहाँ एक एक करने की बजाय हम यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड ओके तो हम इसे पूरी की पूरी लाइन को ख़त्म करते हैं ओके तो यहाँ पे हम इसे करते हैं क्लोज और यहाँ से लेके कर यहाँ तक ये हमारा यहाँ पे तक यहाँ तक था हम इसे करते हैं क्लोज और अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा है बॉडी हम पूरी की पूरी बॉडी को ही चेंज कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं चेंज अब हम देखते हैं हम इसे करते हैं रिफ्रेश तो ये हमारा वापस उसी साइज में आ गया है ओके तो अब हम ये पूरी की पूरी बॉडी को ही चेंज करने वाले हैं तो बॉडी को चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर बॉडी स्टाइल में चलना पड़ेगा यहाँ पर हम स्टाइल स्टाइल इक्वल यहाँ पे डबल कमा यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर जहाँ जो हमने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया था हम ये सारा का सारा वहाँ पे दे सकते हैं तो पहले हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम ब्लू देते हैं ब्लू और यहाँ पे हम कॉलन यहाँ पे डबल कमा और यहाँ पे हम यहाँ पे हम कर देते हैं कंट्रोल वी वो सारे के सारे और यहाँ पे हम कर देते से बंद 
और अब हम इसे करते हैं कंट्रोल एस तो अब देखिए हमारा क्या कुछ यहाँ पे चेंजेस होने वाला है ध्यान दें कि देखिए और यहाँ पे देखिए जी देखिए अब जो हमारा साइज़ है पूरे का पूरा बैकग्राउंड भी बैकग्राउंड पूरा का पूरा चेंज हो गया और इसमें पूरा का पूरा ही लेट चेंज हो गया अब हम इसका साइज़ छोटा कर देते हैं ताकि हमें सही से नज़र आए हम इसे हंड्रेड कर देते हैं और हम इसे कंट्रोलाइज करते हैं ताकि हमें ये पूरा पेज सही दिखे हम इसे करते हैं रिफ्रेश और ये देखिए तो इस तरह हमारा जो नीचे का टेक्स्ट है वो दिखा नहीं रहा क्यों नहीं दिखा रहा क्योंकि हमारा वहाँ पे कलर ब्लू ब्लू है ओके तो यहाँ पे हम कलर भी चेंज कर देते हैं टमाटो और यहाँ पे हम ओके बैकग्राउंड कलर टमेटो ओके तो यहाँ पे वो में मिस्टेक थी कंट्रोल एस और अब हम यहाँ पे देखते हैं रिफ्रेश करके ओके तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर भी नज़र आने लगा है ओके तो इस तरह हम पूरी पूरी बॉडी को चेंज कर सकते हैं आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ओके और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं ओके तो देखते हैं तो अब तक हमने यहाँ पे टेक्स्ट कलर बैकग्राउंड कलर को फ्रंट फैमिली फ्रंट साइज और टेक्स्ट अलाइनमेंट को यूज़ कर लिया अब हम क्या कर रहे हैं अब हम बॉर्डर को यूज़ करेंगे कि अगर हमें बॉर्डर लगाना है तो हम किस तरह लगा सकते हैं कि पूरे का पूरा बॉर्डर एक पूरी बॉडी को या पूरे एक पैराग्राफ को या पूरी एक हेडिंग को तो चलिए हम उसके लिए यहाँ पर एक न्यू पैराग्राफ ऐड करते हैं ताकि आपको समझ आए पहले तो यहाँ पर हम एक पैराग्राफ ऐड करते हैं पी एंड क्लोज उसके बाद हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड को हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड ओके तो इसे हम कर देते हैं पैराग्राफ को बंद ओके तो ये हमारा एक सिंपल पैराग्राफ हो गया ओके तो हम इसे रिफ्रेश करते हैं ओके okay, तो ये हमारा जहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा क्योंकि बैकग्राउंड कलर की वजह से उसे शो नहीं होने दिया जा रहा ओके okay, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर देते हैं ब्लैक कर नहीं ब्लैक नहीं करेंगे हम हम इसे बैकग्राउंड कलर को हटा देते हैं ताकि हमारा जो कंटेंट है वो साफ साफ दिखाई दे ओके okay, इसे हम कर देते हैं क्लोज और इसे करते हैं कंट्रोल एस और यहाँ पे हम चलते हैं अपने कंटेंट में अपने पेज में ताकि हमको ये सब कुछ साफ साफ दिखाई दे ओके तो अब हमने क्या किया था अब हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऐड किए हुए थे लेकिन अब हम इसमें बॉर्डर को ऐड करेंगे हम बैकग्राउंड कलर को ऑल बैकग्राउंड कलर को हटा देते हैं ओके तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को हटाते हैं यहाँ से लेके कर यहाँ तक हम इसे कर देते हैं क्लोज यहाँ से भी यहाँ तक क्लोज क्लोज हम इसे कर देते हैं ऐड और यहाँ पे भी हम हम इसे कर देते हैं क्लोज क्लोज ओके तो अब हम यहाँ पे भी इसे कर देते हैं क्लोज क्लोज यहाँ पे हम करते से ऐड यहाँ पे भी हम इसे कर देते हैं क्लोज कट यहाँ पे हम इसे करते हैं ऐड यहाँ पे हम इसे करते हैं कट कट ओके और यहाँ पे भी हम इसे करते हैं ऐड कट यहाँ पे भी हम इसे कर देते हैं कट कट यहाँ पे भी हम इसे कर देते हैं कट तो चलिए अब हमने यहाँ पे ऑल बैकग्राउंड को कट कर दिया और हम देखते हैं कंट्रोल एस करके अब हमारा क्या होने वाला है यहाँ पे 
अब हमारे यहाँ पे चेंजेस हो गए जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारे चले गए ओके जो टेक्स्ट कलर था वो रह गया अब हम इसमें बॉर्डर को इंसर्ट करने वाले बॉर्डर लगाने वाले वो कैसे लगाएंगे अगर हम चाहें तो पूरी बैड बॉडी में बॉर्डर लगा सकते हैं और अगर हम चाहें तो अकेले एक एक पैराग्राफ में भी लगा सकते हैं तो वो कैसे लगाएंगे हम पहले एक पैराग्राफ या एक पैराग्राफ को ले लेते हैं या हेडिंग को ले लेते हैं यहाँ पे हम हेडिंग में स्टाइल स्टाइल इक्वल डबल कोमा और यहाँ पे हम बॉर्डर बॉर्डर यहाँ पे सेमी कॉलन यहाँ पे हम कितने पिक्सल का बॉर्डर रखना चाहते हैं वो हम रख सकते हैं तो मैं यहाँ पे टू पिक्सल का बॉर्डर रखने वाला हूँ और सॉलिड सॉलिड टमेटो सॉलिड टमेटो के कलर का बॉर्डर रखना चाहता हूँ यहाँ पे हम कर देते हैं कॉलन और यहाँ पे डबल कोमा तब हम इसे करते हैं कंट्रोल एस और देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं यहाँ पे हम करते हैं रिफ्रेश और एडजस्टमेंट यहाँ पे एक मिस्टेक है यहाँ पे ये दिखा रहा है ये देखिए ये मिस्टेक हमारी तो यहाँ पे हम ओके तो ये हमारा यहाँ पे था ओके एंड स्टाइल बॉर्डर यहाँ पे डबल कोमा बॉर्डर टू पिक्सल सॉलिड सॉलिड टमेटो यहाँ पे कलर हमारा मिस्टेक था मैं इसे करते हैं कंट्रोल एस और यहाँ पे हम देखते हैं इसे रिफ्रेश करके ये देखिए ये हमारा जो बॉर्डर है वो पूरा यहाँ पे लग गया है अगर हम इसी तरह चाहें तो पूरे के पूरे इसमें पैराग्राफ में एक एक करके भी लगा सकते हैं जहाँ पे हमें बॉर्डर चाहिए अदरवाइज हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम इसको कॉपी पेस्ट करके कॉपी कंट्रोल सी और यहाँ पे हम लगा सकते हैं पूरी की पूरी बॉडी में तो यहाँ पे हम कंट्रोल भी करते हैं और हम इसे करते हैं कंट्रोल एस और यहाँ पे हम इसे करते हैं रिफ्रेश ओके तो ये देखिए हमारा पूरा का पूरा एक बॉर्डर यहाँ पे लग गया है और यहाँ पे अगर हम चाहें तो किसी भी पैराग्राफ में कहीं पे भी लगा सकते हैं ओके तो हम यहाँ पे पैराग्राफ में ऐड कर देते हैं कंट्रोल यहाँ पे हम स्टाइल इक्वल डबल कोमा डबल कोमा कंट्रोल वी ओके और यहाँ पे भी डबल कोमा ओके तो अब हम यहाँ इसे करते हैं कंट्रोल एस तो अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं तो ये देखिए अब हमारा यहाँ पे भी बॉर्डर लग चुका है तो इस तरह हम यहाँ पे किसी भी तरह बॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं ओके तो अब हम यहाँ पे कुछ और भी ऐड करने वाले हैं अब हम कलर की वैल्यू को ऐड करेंगे ओके तो जिसमें हम कलर्स की वैल्यू को ऐड करके हम अलग अलग तरह के बना सकते हैं उसमें पैराग्राफ वगैरह वगैरह जो कुछ भी हैं ओके तो यहाँ पे हम यहाँ पे हम कलर्स की वैल्यू को ऐड करेंगे वो कैसे करेंगे हम बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे जाएंगे ओके <coughs> तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हम एक एक की वैल्यू या उसका जैसे हम एच एस एल या आर जी बी या कुछ और एच एस एस एल आर जी बी ए और इस तरह के जितने भी वैल्यू वाले हैं उनको हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं ओके तो इसके लिए हम यहाँ पे कुछ कुछ को हम ऐड करते चलते हैं ताकि हमारी वीडियो जल्दी कंप्लीट हो जाए यहाँ पे स्टाइल इक्वल यहाँ पे इक्वल डबल कोमा और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे हम कर देते हैं सेमी कॉलम एक मिनट बैकग्राउंड कलर ओके 
यहाँ पे सेमी कॉलन और यहाँ पे हम आर जी बी के वैल्यू को ऐड करेंगे ओके तो यहाँ पे हम आर जी बी की वैल्यू को ऐड करते हैं आर आर जी बी यहाँ पे हमने आर जी बी की वैल्यू को ऐड किया ओके तो यहाँ पे हम इसे करते हैं आर जी बी की वैल्यू को हम अपने ये ब्लैक्ट के साथ जो हमारी वैल्यू होगी हम उसे ऐड कर देते हैं तो आर जी बी कलर जो होगा तो हम उसकी वैल्यू कलर ऐड कर देते हैं टू फाइव फाइव डॉट स्पेस नाइन नाइन डॉट स्पेस सेवन वन डॉट नी यहाँ पे कोमा का इस्तेमाल करना है हम यहाँ पे कोमा का इस्तेमाल करेंगे स्पेस नाइन नाइन कोमा स्पेस एंड सेवन वन कोमा स्पेस एंड यहाँ पे हम ओके तो अब हम यहाँ पे इतने ही ऐड करना है तो हम इसे कर देते हैं यहाँ पे ब्रैक्ट बंद ब्रैक्ट बंद करने के बाद अब हम यहाँ पे जो ऐड करने वाला हम यहाँ पे सेमी कॉलम को ऐड कर देते हैं सेमी कॉलम सॉरी कॉलम को और यहाँ पे हम डबल कोमा ऐड कर देते हैं और देखते हैं हमारा जो कलर चेंज हुआ है कि नहीं ओके तो हम इसे कर देते हैं रिफ्रेश सेव कर दिया यहाँ पे हम करते हैं इसे रिफ्रेश ओके तो ये देखिए अब हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है और इसी तरह हम हर एक कलर की एच एस एल की आर जी बी ए की और और की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड करने के लिए हम बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम सेम एच डी कॉपी कर पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा जल्दी से हो जाए ये और यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी हम उसको चेंज कर देंगे कंट्रोल सी और यहाँ पे हम कर देते हैं कंट्रोल वी स्पेस के साथ कंट्रोल वी और यहाँ पे भी हम कर देते हैं कंट्रोल वी तो हमारी सिक्स वैल्यू फाइव वैल्यू है तो फाइव को हम ट्रांसपेरेंट जो होंगे उसको भी हम कर देंगे कंट्रोल वी और यहाँ पे भी हम कर देंगे कंट्रोल वी ओके वन टू थ्री फोर फाइव ये हमारे फाइव हो गए अब ये जो है इनको हम चेंज करने वाले हैं कि जो हमारे आर जी बी के थे उसको हम इसको आर जी बी को हम कर देंगे हैश शिफ्ट प्लस थ्री ऊपर की साइड की और और एफ एफ सिक्स एफ एफ सिक्स थ्री फोर सेवन की वैल्यू हम ऐड कर लेते हैं और यही हम यहाँ पे भी लिख देते हैं ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो समझने में ओके तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू ऐड कर देते हैं हैश एफ एफ सिक्स थ्री सिक्स थ्री सिक्स थ्री यहाँ पे हम इसे करते हैं इंटर ओके okay, तो इस तरह हम यहाँ पे भी ऐड कर दिए इसकी वैल्यू को अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू हम ऐड करेंगे एच एस एल की एच एस एल एच एस एल ओके तो यहाँ पे हम इसकी जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू होगी हमारी डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू को कर देते हैं ऐड यहाँ पे हम इसे करते हैं क्लोज और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू करते हैं नाइन नाइन कोमा कोमा स्पेस हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट यहाँ पे कर देते हैं यहाँ पे कोमा और यहाँ पे कोमा स्पेस एंड यहाँ पे हम सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर परसेंटेज परसेंटेज और यहाँ पे हम ब्रैक्ट ये बंद है हमारी तो इसी तरह हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को भी यहाँ पे ऐड कर देंगे ब्रैक्ट में हमारी ये वैल्यू ऐड होगी ओके तो अब हम 
यहाँ पे भी इसकी वैल्यू ऐड कर देते हैं ओके हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यूज थी जो हमारी वैल्यू थी हमने ऐड करनी है जस्ट वन मिनट यहाँ पे मुझे लगता है कुछ मिस्टेक हुई है तो यहाँ पे हमारा सेकंड लाइन ये सेकंड लाइन है हमारी सेकंड लाइन में हमें ब्रैकेट में कुछ नहीं करना था यहाँ पे सिर्फ एज ए सिंपल देना है ओके तो मैं यहाँ पे से ब्रैकेट को कर देता हूँ क्लोज ओके यहाँ पे हम कर देते हैं इसे क्लोज ओके तो यहाँ पे हमें ये सिंपल वैल्यू देनी है ओके उसके बाद हम यहाँ पे चले जाते हैं नीचे की और यहाँ पे एच की वैल्यू ऐड कर दिया हमने एच की वैल्यू को ऐड किया हमने और उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पे नीचे आर जी बी ए की वैल्यू को ऐड ओके तो आर जी बी ए की वैल्यू भी सेम है लेकिन इसमें जो बैकग्राउंड पीछे की साइड है वो चेंज है तो यहाँ पे हम ट्रा फिफ्टी परसेंट ट्रांसपेरेंट करने वाले हैं जीरो पॉइंट फाइव ओके तो ये हम इसकी ट्रांसपेरेंट कर देते हैं और आर जी बी यहाँ पर हम जो है एच एस एल उसको भी ट्रांसपेरेंट करने वाले हैं एच एस एल ए इसको भी हम फिफ्टी परसेंट ट्रांसपेरेंट करने वाले हैं इसकी पूरी की पूरी की वैल्यू चेंज करते हैं इसकी वैल्यू है नाइन कोमा स्पेस हंड्रेड परसेंट एंड कोमा स्पेस एंड उसके बाद हम सिक्सटी फोर परसेंट कोमा और उसके बाद स्पेस जीरो पॉइंट फाइव ओके तो ये हमारी वैल्यू है इसे हम कर देते हैं कंट्रोल एस और देखते हैं हमारे क्या कुछ चेंजेस हुए हैं तो अब हम इसे कर देते हैं ऐसे मिनिमाइज और यहाँ पे हम करते हैं इसे रिफ्रेश तो ये देखिए जो हमारे कलर थे वो पूरे के पूरे ऐसे हो गए और जो ट्रांसपेरेंट था हमने फिफ्टी परसेंट किए थे इन दोनों कलर्स के इन दोनों कलर्स के ट्रांसपेरेंट हो गए हैं आर के आर और आर एच एस एल के एच एस एल के जो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट हुए हैं वो ऐसे ट्रांसपेरेंट हो गए तो इसी तरह हम अलग अलग कलर्स को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं उसकी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं ओके तो अब हम जो हमारे हैं आर हम उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे ओके तो आर की वैल्यूज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं तो हम यहाँ पे इसे कर लेते हैं फुल स्क्रीन और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को करेंगे ऐड ओके तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को ऐड करने जा रहे हैं अब और इसकी वैल्यू को ऐड ओके वन मिनट ओके तो यहाँ पे हम इसकी जो वैल्यू है बैकग्राउंड वैल्यू उसको हम यहाँ पे ये एज इट इज नहीं रहेगी हम इसको पूरी की पूरी को चेंज करने वाले हैं तो चेंज कैसे होगा हम ये और उसके बाद स्पेस जीरो कोमा स्पेस जीरो ओके तो ये हमारी आर की वैल्यू होगी उसके बाद हम ऑल को आर रखने वाले हैं ओके तो हम यहाँ पे ऑल को आर करने वाले हैं यहाँ पे हम इसे कर देते हैं कट यहाँ पे आर और यहाँ पे हम ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद और यहाँ बीच में ले जाते हैं और इसकी वैल्यू हम करते हैं जीरो कोमा स्पेस जीरो कोमा स्पेस और हम इसे कर देते हैं टू फिफ्टी फाइव ताकि ये हमारी जो वैल्यू है उसकी उल्ट और साइड हो जाए जो इसका बैकग्राउंड कलर होगा वो अलग होगा 
जो हमने आर जी बी की जी वैल्यू दी है इसका कलर रेड और इसका ब्लू हो जाएगा और हम इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू को ऐड कर देते हैं इसे हम हैश को करते हैं क्लोज ओके तो यहाँ पे हम इसके यहाँ पे भी वैल्यू आर जी बी करते हैं आर जी बी और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को भी चेंज कर देते हैं यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी है सिक्सटी कोमा स्पेस वन सॉरी वन सेवन नाइन वन सेवन नाइन कोमा स्पेस एंड वन वन थ्री तो ये हमारी वैल्यू होगी और उसके बाद हम यहाँ पे इसकी भी आर इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं हम इसे क्लोज कर देते हैं इसे हम करते हैं क्लोज ओके तो यहाँ पे हम वैल्यू इसके ऐड करने वाले हैं टू फिफ्टी फाइव कोमा और वन सॉरी वन सिक्स फाइव कोमा स्पेस एंड ज़ीरो तो हमने यहाँ पे ये इसकी वैल्यू को ऐड कर दिया और यहाँ पे हम नीचे यहाँ पे भी आर जी बी आर जी बी और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को भी चेंज करके और वैल्यू दे देते हैं इसकी वैल्यू है जाने की जो कलर्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं तो वो हम बताएंगे आप कहाँ से ले सकते हैं तो यहाँ पे वन जीरो सिक्स यहाँ पे कोमा स्पेस और यहाँ पे नाइनटीन कोमा स्पेस टू हंड्रेड फाइव टू हंड्रेड फाइव ओके तो ये हम इसकी वैल्यूज़ को ऐड कर चुके हैं तो अब हम यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं हमारा क्या चेंजेस हुए हैं ओके तो अब यहाँ पे हम इसे करते हैं रिफ्रेश और ये देखिए चिड़ियों हर एक कलर थे उनकी वैल्यू को हमने ऐड किया और यहाँ पे पूरा का पूरा चेंज हो गया तो ये हमें इंटरनेट पे मिल जाते हैं हम जैसे भी सर्च करते हैं वैल्यू फॉर आर कलर तो हम करते हैं वैल्यू फॉर आर ये भी कलर ओके तो यहाँ पे हमारा जो इंटरनेट पे जो भी कलर्स के होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे और कलर्स की कलर चार्ट दी टेबल ओके तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं आप कोई भी साइट को ओपन कर सकते हैं तो यहाँ पे जो हमारे वैल्यूज़ होगी वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी इस तरह तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ बना सकते हैं किसी भी कलर्स की ओके और आपको यहाँ पे पूरे के पूरे आर जी बी कलर्स के कोड और जो उसकी वैल्यू होती है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ओके तो यहाँ पे ये देखिए आपको कलर्स की वैल्यू ई एक्स कोड मिल जाएंगे और यहाँ पे डिसमल कोड मिल जाएंगे ओके तो हम यहाँ पे पहले नेम का यूज़ कर चुके हैं उसके बाद हम ये यूज़ कर चुके हैं और अब हम इसका भी यूज कर सकते हैं ओके तो यानी कि आप तरह तरह के वैल्यू ऐड करके उनमें यूज कर सकते हैं तो अब हम एच ई एक्स की वैल्यू ऐड करके देखेंगे कि एच ई एक्स की वैल्यू हमें कैसे अलग अलग कर देती है तो चलिए हम यहाँ से कॉपी कर करके वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे हम करें कॉपी कॉपी ओके यहाँ से हमने कॉपी करके हम चले गए यहाँ पे नोट पैड में यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हमारे कलर्स की वैल्यू ऐड होगी और कहाँ पे ऐड करनी है ओके तो यहाँ पे हम जो है हमारा बैकग्राउंड कलर यानी कि हमें इसे रिमूव करके जितना भी है इसे हमें रिमूव करके यहाँ पे कंट्रोल भी कर देना है ओके यहाँ पे हम इसे कर देते हैं पास ओके और यहाँ पे हम और भी जितने हैं उनकी वैल्यूज़ को उठाते हैं और यहाँ से कॉपी करते हैं 
कॉपी यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट कंट्रोल बी पेस्ट यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कट यहाँ से हम चलते हैं यहाँ फिर यहाँ कॉपी और यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट जल्दी से यहाँ पे हमने किया कंट्रोल वी यहाँ पे हमने इसे कट किया और यहाँ पे हम फिर से चलते हैं यहाँ पे हम ये येलो कलर का एच ई एक्स कोड उठा लेते हैं कंट्रोल सी यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं इसकी वैल्यू एच ई एक्स की कंट्रोल वी ओके और अब यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे हम ये कलर की वैल्यू एच एक्स की वैल्यू उठा लेते हैं कंट्रोल सी यहाँ पे चलते हैं हम यहाँ पे हम डाल देते हैं इसकी वैल्यू को कंट्रोल बी ओके तो अब हम यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं हमारा क्या कुछ चेंजेस हुए हैं ओके तो हमने यहाँ पे इसे इमेज किया और यहाँ पे हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारी एच की वैल्यू एड हो गई और यहाँ पर हमारा जो कलर है वो भी यहाँ पे चेंज हो गए हैं ओके तो आप इसे स्टाइल में भी लगा सकते हैं कि कैसे अगर हमें फ्रंट साइज या फ्रंट कलर में जा फ्रंट कलर में चेस्ट कलर में हमें किसी कलर की वैल्यू ऐड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं ओके तो ये रही हमारी एक्स की फाइल और उसके बाद हम एच वैल्यू ऐड करने वाले हैं तो यहाँ पर आप इंटरनेट पर एच एस वैल्यू सर्च कर सकते हैं ओके अदरवाइज नहीं तो हम देखते हैं यहाँ पे मिल जाए तो ओके okay, यहाँ एच एस एल कन्वर्ट यहाँ पे हम एच एस एल को सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमें एच एस एल की वैल्यू मिल जाए तो यहाँ से हम जल्दी से कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे डाल देंगे ओके okay? तो ये हमें एच एस एल की वैल्यू भी मिल गई है यहाँ पे तो हम यहाँ पे एच को यहाँ पे कॉपी करते हैं कॉपी पेस्ट करके हम यहाँ से कलर चेंज करते हैं अभी यहाँ से मैंने किया कॉपी कंट्रोल सी और यहाँ पे हम चलते हैं कंट्रोल बी हम जल्दी से यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते हैं कंट्रोल कंट्रोल बी <coughs> और यहाँ पे हम एच एच एस एल एड कर देते हैं और हम फिर से चलते हैं जहाँ से हम कलर की वैल्यू उठाते हैं कंट्रोल सी यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे हम चल के यहाँ पे इसे करते हैं पेस्ट कंट्रोल भी यहाँ पे हम कर देते हैं एच एस एल की वैल्यू एच एस एल ओके और यहाँ पे तो यानी कि आप यहाँ से हम बाकी जितनी भी हमारी और जो वैल्यू है तो उनको भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं ओके तो स्ट्रक्चर को भी आप यहाँ से कर सकते हैं ऐड और उसके बाद लाइटिंग को कम ज़्यादा कैसे करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं ओके तो ये आप तरह तरह के यहाँ से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और जहाँ पर अब हम ये दो एग्ज़ाम्पल के तौर पर सिर्फ हमने यहाँ पर दो ही किए हैं अब हम जो है आर जी बी ए कलर की वैल्यू को भी उठा लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं और एक साथ हम इसको रन कर देंगे ओके तो यहाँ पे हम आर जी बी ए को देखते हैं कहाँ पे हमें आर जी बी ए का मिलेगा जो हमें डार्क करने का ऑप्शन देते हैं यानी कि आर जी बी ए आर जी बी ए तो यहाँ पे आर जी का आर जी बी ए का नहीं है तो चलिए हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं आर जी बी ए कलर वैल्यू आर जी बी ए कलर वैल्यू वैल्यू ओके तो यहाँ पे हम आर जी बी ए के कलर की वैल्यू को उठाने वाले हैं यहाँ पे हम आर जी बी ए कलर एच टी एम एल ओके तो 
यहाँ पे ओपन हो रही है साइट तो यहाँ पे हम आर जी बी कलर की हमें वैल्यू मिल जाए तो बेटर है ये पिक का यहाँ पे नहीं है ओके तो चलिए हम देखते हैं और हमने इसे बैक करते हैं चलिए न्यू ओपन करते हैं यहाँ पे देखते हैं अगर हमें मिल जाए तो आर जी बी ए कलर वैल्यू तो यहाँ पे हमने आर जी बी कलर कोड को सर्च किया और यहाँ पे हमें आर जी बी कलर कोड मिल जाएंगे यहाँ पे हमने इंटर किया और यहाँ पे हम देखते हैं आर जी बी के कलर कोड मिल जाए तो बढ़िया बात है ओके तो हमें यहाँ पे आर जी बी के कलर्स मिले हैं आर जी बी ए ओके तो ये हमारे आर जी बी ए के भी मिल गए यानी कि जो भी आर जी बी कलर होते हैं वो वन से शुरू होके माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं ओके जो यानी कि आर जी बी की वैल्यू है मान के चलो टू फिफ्टी फाइव और नाइन्टी नाइन और सेवेंटी वन तो उससे आगे जो हम ट्रांसपेरेंट आर जी बी ए की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू होगी वन से शुरू होगी ओके तो वन फिर उसके बाद हम जीरो से भी शुरू कर सकते हैं जीरो जीरो उसके बाद जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट फोर जीरो पॉइंट सिक्स चलिए हम यहाँ पे जल्दी से ऐसे ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे हम कर देते हैं ऐसे ऐसे यहाँ पे हम शुरू करते हैं आर जी बी ए आर जी बी आर जी बी ए और यहाँ पे हम शुरू करते हैं ब्रैक्ट ब्रैक्ट में बंद यहाँ पे हम कलर वैल्यू देते हैं टू टू फाइव कॉमा स्पेस नाइन्टी नाइन कॉमा स्पेस एंड सेवेंटी वन कॉमा स्पेस और यहाँ पे हम टॉप की वैल्यू देते हैं और यहाँ पे हम एक बिल्कुल लो की वैल्यू देंगे ओके तो यहाँ पे हम एक दे देते हैं और यहाँ पे हम नीचे में से करते हैं कॉपी पेस्ट कॉपी एंड यहाँ पे हम कर देते हैं इसे पेस्ट कंट्रोल वी और यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी वो हम बिल्कुल जीरो कर देते हैं जीरो ओके तो ये इस तरह हमारे ये एच आर जी बी की वैल्यू सेट होगी और इस तरह हम इसी तरह हम उसकी आर जी बी एच एस एल की भी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं तो चलिए हम यहाँ पे एक पूरी की पूरी लाइन को कॉपी करते हैं कॉपी यहाँ पे पेस्ट ताकि हम आर जी बी ए का साथ ही आपको दिखा दें एच एस एल का ओके तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये किया कॉपी कंट्रोल सी और यहाँ पे हम कर देते हैं कंट्रोल वी और यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं एच एस एल एच एस एल ए और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पूरी पूरी को चेंज कर देंगे हम एक टॉप की एक ऐड कर देते हैं और दूसरी हम बिल्कुल लो की ऐड कर देते हैं तो टॉप की वैल्यू हमारी है नाइन कोमा स्पेस हंड्रेड परसेंट और उसके बाद है कोमा स्पेस एंड सिक्सटी फोर कोमा परसेंटेज के साथ कोमा परसेंटेज कोमा और यहाँ पे हम वन और यहाँ पे इसके बाद हम ऐड करने वाले हैं इसकी वैल्यू बिल्कुल लो तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कॉपी कॉपी यहाँ पे हम कर देते हैं इसको पेस्ट कंट्रोल वी और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू कर देते हैं जीरो आप जितनी चाहे रखना चाहे रख सकते हैं जीरो जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट फोर फाइव सिक्स एट और वन तक होती है तो हम इसे करते हैं कंट्रोल एस और देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं तो यहाँ पे हम इसे कर देते हैं मिनिमाइज और यहाँ पे हम करते हैं रिफ्रेश ओके तो ये देखिए हमारी जो कलर की 
थे उनको आर में कन्वर्ट हुए हैं और दूसरे एच में जगह आर में ओके तो यहाँ पे उनकी वैल्यू जो ऐड हुई है यहाँ पे हम देखें एच की वैल्यू ओके तो यहाँ पे एच की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं और उसके बाद हमने की थी आर की वैल्यू ओके तो इस तरह आप जहाँ से भी कलर कॉम्बिनेशन यहाँ से भी उठाना चाहते हैं आर जी के एच एस एल और जो है ई एक्स एल यहाँ से भी उठाना चाहें आप उठा सकते हैं इंटरनेट से इंटरनेट से ओके तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है और जाते जाते अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी